ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമയുടെ തന്നെ ലഹരിയായിരുന്നു നമിത ഗ്ലാമറസ് വേഷങ്ങളിലും ഐറ്റം ഡാൻസുകളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന തിരക്കേറിയ നായികമാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു നമിത തമിഴ് മലയാളം കന്നഡ തെലുങ്ക് ഹിന്ദി അങ്ങനെ നിരവധി ഭാഷകളിൽ തൻ്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചിട്ടുള്ള നമിത ഈയിടെയായി കുറച്ചു നാളായി സിനിമാ രംഗത്ത് നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മോഹൻലാൽ ചിത്രമായ പുലിമുരുകനായിരുന്നു നമിതയുടെ മലയാളത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ അവസാന ചിത്രം ഇപ്പോൾ ഭർത്താവ് വീരയുമൊത്ത് കുടുംബജീവിതം നയിക്കുകയാണ് നമിത ഈ ചൂടൻ നമിതയുടെ ചൂടൻ വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സംഭവം മറ്റൊന്നുമല്ല മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള നമിതയുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിലെ ഒരു ഫോളോവർ നമിതയോട് നടത്തിയ പേഴ്സണൽ ചാറ്റും അതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ സംഭവ വികാസങ്ങളുമാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സംഭവം ഇങ്ങനെയാണ് നിരവധി ചാറ്റുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം ആ ചാറ്റുകൾക്കൊടുവിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് നമിത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡിയും അടക്കം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് തൻ്റെ അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈവശമുണ്ട് എന്നും അത് നെറ്റിലും മറ്റും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമെന്നുമാണ് പറഞ്ഞാണ് നമിതയോട് അദ്ദേഹം എത്തിയത് നമിതയുടെ ആ പോസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പോസ്റ്റിൻ്റെ മലയാളത്തിലുള്ള പരിഭാഷ ഇങ്ങനെ ഹായ് ഐറ്റം എന്ന് വിളിച്ചായിരുന്നു അത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും തുടക്കം അതെൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഉടനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആരോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്തത് എന്നായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള ചാറ്റിൽ ഭീഷണിയുടെ സ്വരമായി മാറി എൻ്റെ അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം അത് ഓൺലൈനായി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നും പറഞ്ഞായിരുന്നു ഭീഷണി ഞാൻ നീ അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ ജനങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ എനിക്ക് പേടിയില്ല എന്നും മറുപടി ചെയ്തു ഇതാണ് അയാളുടെ മുഖം വൃത്തികെട്ട മനസ്സിനുടമ സ്ത്രീകളെ എന്തു വേണമെങ്കിലും പറയാൻ തനിക്ക് അവകാശമുണ്ട് എന്ന് ധരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ഗ്ലാമർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാം സഹിക്കണം എന്നാണോ അതോ എൻ്റെ ഇത്രയും നാളത്തെ മൗനത്തെ ബലഹീനതയായി കാണുന്ന ഒരാളാണോ ഒരു യഥാർത്ഥ പുരുഷന് മാത്രമേ സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കാൻ കഴിയൂ കാരണം മറ്റുള്ള സ്ത്രീകളെ അപമാനിക്കുമ്പോൾ അത് സ്വന്തം അമ്മയെ അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്നും അയാൾക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിക്കൂ എന്നായിരുന്നു നമിതയുടെ പ്രതികരണം അയാം തമിഴ് സെന്തമിഴ് എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി അടക്കം നമിത ഷെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി ഡിയാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് നമിതയുടെ പോസ്റ്റിനെ പ്രതികൂലിച്ചും അനുകൂലിച്ചും നിറയെ കമൻറ്റുകളും മറ്റുമാണ് പോസ്റ്റിന് താഴെ ലഭിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ചിലർ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ പരസ്യമായി അപമാനിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞും അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും നിരവധി കമൻറ്റുകൾ ആ പോസ്റ്റിന് താഴെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അക്രമവും അനീതികളും തുടർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓൺലൈനിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തവണത്തെ നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള മോശം പെരുമാറ്റം സമൂഹത്തിന് തന്നെ നാടക്കേടായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ്